廃校になって久しいのでしょうか古い木造校舎がありましたこの学校は徳島県の海陽町にあった旧小川小学校です。ここは徳島県海陽町です。北道五十五号から北にそれ、海部川に沿って国道百九十三号を十五キロほど遡ります。ここは知られざる清流と言われる海部川の上流域海陽町小川というところです集落の小高い丘の上に竹林に囲まれるように旧小川小学校はありました国道193号は土佐中街道と言われ海南町から土佐へ通じる重要な街道でしたここ小川はその土佐中街道の要衝として栄えた集落ですが残念ながらそのにぎわいは今ではありません。この坂道を上がったところに旧小川小学校があります。子供たちはこの坂を駆け上がったのでしょうが今では人影もありませんここが小川小学校の校門です校門は石の柱でできているようです向こうの二つの建物が校舎で手前は地区の集会所です運動場も広くとてもいい環境です現在校舎は縫製工場として使用していましたこれは平成10年頃小川小学校を訪れた時の映像です20年も前のことです新緑の山々に囲まれ5月の風が吹き抜けていましたこの頃にも校舎は縫製工場として使用されていました運動場の西側には閉校の記念碑が今でもあります記念碑の文字は読みづらくなっていました20年前にははっきりと読めました「学び屋のあと我らここに学び遊ぶ」そう書いてありました「学んで遊んで成長し巣立っていったその子どもたちの姿が目に浮かびます」こちらは学校の遠隔を記す日ですが、苔むして分かりづらくなっていました。開校したのは明治9年、昭和12年に校舎新築、幾多の変遷を経て、昭和50年に廃校となっています。学校の遠隔によると、この校舎は、平成10年の時点で築61年になることになります建物を人間の年齢に例えると築年数1桁はティーン20年は高年期35年は後期高齢者50年以上は神様級
100年以上は千人級とも言われますが築61年の小川小学校はもはや人間の年齢では及ばず神様級の年齢ということでしょうかこうなれば100年以上千人の息まで頑張ってほしいものですこちらはトタン張りの外壁で行動に使っていたのでしょうかここには卒業生が残した時計がありました昭和46年の卒業生からです今ではもう60歳ですね学校の裏手には民家がありなんと鯉のぼりが泳いでいました校舎を裏側から見ると一段と木造校舎の持ち味がわかります木は柔らかく温かみがあり最も優れた居住空間を作ります自然の素材である木は建物が古くなっても自然との調和を崩しません今日山間部には人のいなくなった廃屋や学校などが多数ありますもしその廃屋や廃校がコンクリート造りだったらどうなるでしょうかきっと不気味な存在に違いありませんのの周りは竹林にに囲ままれ西側に大きなクスの木がありましたそれは今も変わらない風景です青々として天に向かって伸びる竹ゆらゆらと風になびきます。校舎には照明がついて縫製工場が指導しています綺麗に清掃されて草一本生えていない運動場まるで現役の学校のようです空は青く山は緑そこに佇む小川小学校集落とともにそのままの姿でいてほしい徳島県海南町小川またいつか訪ねたい。